колеги. Казвам се Светелина Бенчева, административен директор на консорциум на водещите университети в страната, изпълнител на четири обучения по проект квалификация на педагогическите специалисти. Събрали сме се днес, за да отбележим успешното приключване на проект квалификация, тъй като краткосрочните обучения приключват тази седмица, другата, края на юли. Всъщност до края на юли ще приключат всички краткосрочни обучения. Искам да ви благодаря за присъствието, за това, че а, се включихте а, в тези обучения и това, че вие сте тук, а, всъщност е знак, че а, сте положили усилия, за да получите днес своите сертификати. Накратко ще ви представя целият проект в квалификация, тъй като всеки един от вас има право и се включва само в едно от обученията, които съдържа проект квалификация. Проект квалификация на педагогическите специалисти се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пряк бенефициент е Министерство на образованието и науката и по-специално дирекция квалификация и кариерно развитие, а партньор по проекта е Националния институт за обучение и квалификации в системата на образованието град Банкер. Бюджета на проекта е 75 милиона, а срока на проекта е 33 месеца, като той започна януари 2012 и предстои да бъде приключен на октомври тази година, 2014, но самите фактически краткосрочни обучения, както казах преди малко, приключват сега края на юли. Общата цел на проекта е да повиши равнището на професионалната компетентност на педагогическите специалисти по отношение на тяхната методическа, научна, управленска подготовка, както и да създаде а, мотивация за самосъвършенстване и саморазвитие, нещо, което пряко съответва на заложените цели за учене през целия живот. Темите, по които бяха проведени обучения и които всъщност сме ви събрали тук днес да получите а, сертификати, това са а, обучения на педагогически специалисти за работа с деца и ученици с специални образователни потребности, Обучение на педагогически специалисти за придобиване знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, за придобиване знания, умения и компетентности за оценяване на учениците, както и обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка. Тези теми бяха избрани и пожелани от педагогическите специалисти като изключително актуални и тяхната мотивация, а, вашата по-скоро, вашата мотивация като учители, бе да се квалифицирате и да получите умения за работа именно в такива ситуации. Кои сме ние, кой изпълни тези четири обучения, които току-що представих? Ние сме консорциум на едни от водещите университети в страната, общо седем, а именно Софийски университет Свети Климан Тохлицки, Шуменски университет Епископ Константин Браславски, Тракийски университет Град Стара Дагора, Пловдивски университет Паисти и Хилендарски, Велико Търновски университет Свети Свети Кирил и Методи, Бургаски свободен университет и Бургаски университет професор доктор Асен Златаров. Колеги, професори и доценти от изброените университети се събраха, за да съставят методиката, да съставят тези учебници, по които вие сте се обучавали 5 дена и а, да направят възможни тези обучения. Колеги а, от тези университети бяха и обучители на краткосрочните обучения, изключителни професионалисти и искам да ви обърна внимание, че нещо, което до сега това е нещо, което до сега не се е случило. Толкова много университети да се обединят с една обща цел. Обикновено знаете, между университетите, катедрите а, има търкания и спорове по отношение на методики и научно знание и опит, но за целите на проект квалификация те се обединиха, а, за да можете вие да получите най-доброто до момента в а, областта на знанието за работа с мултиинтеркултурна среда, за оценяване на учениците, за работа с деца с точки. Едно присъствие на обучение, както знаете вие, които сте се включили, се състоеше от 32 часа присъствена форма. А, едно предпосрочно обучение се състоеше от 32 часа присъствена форма и 2 часа дистанционно консултиране. Като накрая на 5-те ден на обучение, вие бяхте разделени по групи за съставяне на курсова работа, казус, който да изготвите заедно. 
Това го казвам за външните лица, за да видят, че всъщност и вашия труд, положен в тези обучения, не е малък. И сте отделили време и усилия за създаване на нещо ново и показване на това, какво сте освоили като знания и умения, именно в курсовите си разработки. Параметрите, заложени по проекта за цялата страна, трябваше по тези четири обучения да бъдат обучени 23 400 педагогически специалисти, като виждате разпределението за обучението за работа с деца с СОП са 4 800 души. Искам тук да отбележа, че обучението по СОП беше едно от най-популярните обучения. Имаше страшно много желаящи и много хора бяха върнати, тъй като самото обучение е надмина тези 4800 души, имаше преизпълнение, както им има и за региона тук преизпълнение. За работа в предучилищна група тук приоритет бяха детските учители от градини. 4400 души и този и по това обучение проект квалификация до края на юли ще достигне 90% успеваемост. За работа в интеркултурна среда 4500 души и тук имаме над 87% успеваемост. И по оценяване е доста по-висок таркета 9700 души, но и тук имаме над 80% изпълнение на така заложения таркет. Как стоят тези резултати за областта? В областта има обучени общо, това са данни до края на юни, но с юли всички обучени ще бъдат 796 педагогически специалисти. Виждате тяхното разпределение по съответните обучения, като за СОП. Тук също има при изпълнение с около 30 души допълнително предвидените предварително колеги педагогически специалисти. За предучилищна група в момента, даже в тази зала се провежда обучение, ще продължат и следващата седмица, последната група, с която ще се закриват всички предпосрочни обучения. Интеркултурна среда са обучени 173 педагогически специалисти, а за оценяване са 270 души. Макар да звучи клиширано, искам всъщност тук и мястото да благодаря и на началника на регионалния инспекторат по образованието в Радза, Галина Евтенова, както и на прекият отговорник, регионален организатор за областта, Росенка Кабатлийска. Наистина те положиха страшно много усилия, за да може тези 700 души да се появат в залите, защото ако вие не бяхте тук и те не бяхте слушали тяхната работа, нашите ученици ще тяха да останат непрочетени и знанията на колегите от университетите нямаше да просто да бъдат предадени на хората, които всъщност трябва да ги приложат в част. Наистина още веднъж искам да ви благодаря на вас и на регионалния инспекторат по образованието в Радза, за усилията, които положихте, да може този проект да постигне тези 90% успеваемост. Наистина се надявам обученията да са ви били полезни, да сте останали доволни и наистина да приложите наученото в своята практика. Можем да пристъпим, ако искате, към раздаването на сертификатите. Ако ми позволите, слушайте на висок. Вече бях решил да ми коментирам. Аз също искам да ви благодаря за всичко това, което ми практи, защото всички колеги осъзнаваме, че се нуждаем от квалификации, колкото и да смятаме, че всичко знаем и можем. Винаги има какво ново да научиме. Още повече, че децата са едно истинско предизвикателство, а ние сме все пак като двигателната сила, колкото и понякога да се казва, че на първо място е ученика да, но всичко е в ръцете на учителя. Така че квалификацията е изключително важна и аз съм с надеждата, поне с уверението и на главния секретар и на министра на образованието и науката, предполагам и в следващите правителства, че по новата програма, която е, квалификацията на учителите ще продължи. Още повече, че в проекта на закона, независимо в какъв вид той ще бъде, един от главните раздели е именно залагане на квалификация задължителна за педагогическите специалисти всяка година. Това е една много добра практика, както в европейските държави, така и в останалите и аз мисля, че всеки един от нас присъстваш сега в момента е убеден в това. 
Макар и нещо да го знаем или да го знаем по-добре дори от обучаемите, важното е да свалиме часовника, до къде сме и какво може още да направим. Така че още веднъж благодаря на вас, благодаря на, на всички вас, които се отзовахте. И а, аз най-много благодаря на Росенка, защото моето участие е много, много, много незначително. Тя а, невероятно а, се справи, макар че не е експерт в квалификация, възложена съм с допълнителна заповед, но тя се справи чудесно, така че благодаря на нея. Браво, колеги, и аз да благодаря. Благодаря ви на вас, че се включихте в обученията, доколкото сме се виждали, защото с няколко от другите не сме се виждали по фиксирани причини и правила се работи по проекта. Зная, че отзивите са много хубави в большинството от случаите. Това се чете и сега при предадените доклад анализи на директорите на училищата и лично ваше име, когато сме разговаряли. Чувствали сте се добре, получили сте някакъв импулс за професионален, за някаква промяна. Макар и малко, в себе си, в работа, си в конкретното училище, с конкретните ученици, които работят, независимо или деца, извинявам се, защото тук има хора и от детските градини. Специално благодаря на ръководство на училищата, които непрекъснато бяха до нас и посрещаха всяка една нужда. По тази причина ми имаме твърде сериозно изпълнение на проекта. Абсолютно в четирите обучения имаме, квоти, а, имаме изпълнение над квотата с допълнителни групи и това, че завършват сега през юли не е съвсем точно така, тъй като се оказа, че ще има още една група по агресия, за което още веднъж се обръщам и тук, с това и към вас. Познавате хора, ваши колеги, които не са участвали в проекта, въпреки вакансионното време от 4 до 8 август се очаква от нашата област да ни прави още една допълнителна група над кофта за обучението по агресия. Това се случи вече по всички от обучението, така че ще съм ви задължена, ако се действате в този план, да разкажете вашите впечатления. Това е. Благодаря ви за работата и се надявам, че ще се развиваме в тази посока. Колеги, можем да пристъпим към а, връчването на сертификатите. А, искам да ви обърна внимание, че при мен са сертификати на колеги, които са потвърдили по имейл или по телефон, така че ако някой е дошъл допълнително, без да е потвърдил, може просто да изчака и ще намерим негови сертификат. Да започнем с обучението за работа по готвителна група Цетка Вълчева. Юлия Коцева Митова. Татьяна Трифонова. Ани Тошева. Тя за обучението за работа в интеркултурна среда. Стевка Дъшировска. Доста търпелива миналата година сте била на обучение. Да. Данчо Стоянов. Данчо Стоянов. Соло от Тет Фаиси. Може ли аз да го получа? Аз съм от това училище. Ако е Може, възможно. разбира се, да. После ще го пишете просто, че сте го взели. Валя Вълчева. Да. Честито. Изгодядайте. Даниела Игнатова. Обучението за придобиване умения, знания и компетентности за оценяване на учениците иска дано. Баста Таурска. Камелия Иванова. 
долу, Христо Ботен. Може да бие се? Зателина Кръстева. Светана Паралюзова. Вие сте? Честито. Заповядайте. Антуанета Иванова. Илия Гешева. Валя Генова. ТДГ Вълшебница. Аз ще го взема. Добре. Латинка Димитрова. Аз ще го взема. Румяна Георгиева, СДГ Българ. Светелина Маркова, от ДД Травек. Крушовица ли? Да. Заповядай. Емилия Делева, Делева, от ДД Славей. Мариела Григорова, ОДЗ Славич. Светла Дичковска, ЦДГ Вълшебница. Брат. Вие ли сте бе? Татьяна Цветкова, ЦДГ Щастливо Детство. Даниела Петрова, същото ЦДГ. Даже ме помолиха задължително да ги извадя. Валентина Главашка. И Цветанка Динчева. ОДЗ Българ. Честително. 